Hi friends, welcome to GMK Tutorials. In this video, we are going to see the how the vending machine is going to be work and how we are how we have to draw the state diagram for this one. Okay, state machine. Okay. So for that purpose, uh, let us consider some assumption. In this video, for 15 rupees, 15 rupees, the product is delivered. So that is a consideration as well as it gives the change also it gives change to the customer okay so let us see here I will consider uh, some states so initially we have we need a one state so for that purpose I will consider is the S not is the initial state uh, if you have a if you are not providing any amount 0 rupees the same state we are present no change change is where c is nothing but change so let us consider c is equal to change here okay so initially if you are not providing any amount obviously it is in the same state okay therefore it is consisting of a 0 rupees suppose if you are giving the input to the mission it accepts 5 rupees okay 10 rupees only okay accepts it only 5 rupees coins as well as 10 rupees coins suppose if you are considering like this if you are providing the input as a zero input means uh, uh, here if you are providing a 5 rupees to the mission it will goes to the next state that state is equal to s1 yes okay so for 5 rupees no change is given so change is equal to zero so if you are providing again 5 rupees to the mission the output is equal to 0 so 0 means output means that it is a 0 because of uh, if you want to produce a output 1 at that time the total amount is equal to 15 rupees at that time only the product is delivered to the customer so for that purpose I will rate again providing uh, at S1 state if you are providing a 5 rupees coin at the time it will goes to the S2 state at the time total amount 10 rupees therefore if you have in this case s2 state if you have a 10 rupees in s1 state you have a 5 rupees of change so if you want to deliver the product uh, to the customer at that time compulsory it should be a, a 5 uh, 15 rupees so, so up to now in the s2 you have a 10 rupees is there so if you are providing a one more 5 rupees to the system okay therefore total amount is equal to 15 rupees so the product is delivered so that I can represent as a one output therefore change is equal to zero suppose in the s2 state if you are providing a 10 rupees to the mission at the time total amount is equal to 10 plus 10 20 rupees but the product cost is only 15 rupees so you have to give the 5 rupees change to the customer therefore if you are providing a 10 rupees at the time product is delivered but change is equal to 5 rupees given to the customer okay suppose if you are not providing any input any if you are providing a uh, not providing any value any uh, input to the system that means at that time the total cost uh, total amount is equal to 10 rupees only so the product is not delivered therefore output is also zero at the same time you have to give the change of 10 rupees because of uh, it pro they put it they, they are given already 10 rupees amount so it is not sufficient to deliver the product to the customer so let us see the another internal conditions also here where in the S1 state, if you are providing 5 rupees, it will move to the next year. Of course, if they are not providing any value, any input, any money, at the time, if you are treating it as a 0, the output is also 0. But you have to produce a change of 5 rupees, C is equal to 5. Okay. Suppose in the S1 state also, if they are providing a 10 rupees of amount, okay, 10 rupees, at the time, 15, 5 plus 5, 10, 15, therefore output is equal to c is equal to 0 so this is nothing but a just a brief introduction about the vending mission okay i think i hope this video is a very short video for you just to will give a i have to give you some glance about it okay so in the vending machine concept and just man the 15 rupees amount undi anukunte 15 rupees kona product mission deliver chestundi as well as a change code isthund ane concept lo teeskunnam ikkada okay na s1 state lo meer emi mission ki money ivvaledante then with the, it state within the same state s1 one under 5 rupees is chant s1 ki move outundi ingo 5 rupees is the s2 ki move outundi so s2 ki lentar tagai meer 5 rupees produce chestunnaru ante mission ki 5 rupees isthunnaru ante total amount is 15 rupees 15 rupees product is ngote i will represent as a output as a one 
చేంజ్ ఏం లేదు కాబట్టి జీరోతో మెన్షన్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఎస్ టూ స్టేట్ లో మీరు టెన్ రూపీస్ ఇచ్చారంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ రూపీస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన మిషన్ కి ఇది ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇక్కడ ఒక టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి ట్వంటీ రూపీస్ మనం ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఏ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ రావాలి అగైన్ ఫైవ్ రూపీస్ చేంజ్ అనేది కస్టమర్ కి ఇవ్వాలి దేర్ ఫర్ టెన్ రూపీస్ ఇస్ అవుట్ పుట్ ప్రోడక్ట్ డెలివర్ అవుతుంది చేంజ్ అయితే ఫైవ్ రూపీస్ ఒకవేళ ఇట్స్ ఎస్ టూ స్టేట్ లో మీరు అమౌంట్ ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకున్నట్టే టోటల్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ మనం ఎస్ టూ దగ్గరకు వచ్చామంటే టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది సో టెన్ రూపీస్ కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ అమౌంట్ మళ్ళీ జీరో నే ఇచ్చేస్తారు అంటే అమౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే దెన్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సర్టన్ టైమ్ సో నో అమౌంట్ ఈస్ గివెన్ దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే దేర్ ఫర్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ అమౌంట్ దే ఫర్ చేంజ్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ ఇచ్చేసిన కస్టమర్ ఒకవేళ మీరు ఎస్ వన్ స్టేట్ లో ఉన్న పాసిబిలిటీస్ చూద్దాం ఎస్ వన్ కి వచ్చిన తర్వాత మీ డబ్బులు ఏమీ ఇవ్వలేదు ఓకే అంటే జీ ఇచ్చే అమౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే జీరో బై జీరో దట్ మీన్స్ చేంజ్ వచ్చేసి మనం ఎస్ వన్ లో ఉన్నట్టే ఫైవ్ రూపీస్ కస్టమర్ కి ఇవ్వగా చేంజ్ వచ్చి ఫైవ్ రూపీస్ కస్టమర్ కి ఇచ్చారు ఒకవేళ ఎస్ వన్ స్టేట్ లో మీరు టెన్ రూపీస్ కానీ ఇచ్చారంటే ఈ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చే టెన్ రూపీస్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ వన్ అవుతుంది ఓకే చేంజ్ వచ్చేసి జీరో వచ్చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ వెండింగ్ మిషన్ మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే జస్ట్ విల్ గో త్రూ ది వెరీ లాక్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జిఎంకే టు ట్రెస్ థ